హిందు కోర్టును ఎందుకు బైపాస్ చేస్తున్నారు మీరు అనే ఒక ప్రశ్న రైజ్ అయితే మళ్ళీ కథ మొదటి కోసం ముందస్తు బెయిల్ వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు ఒకవేళ అక్కడ బెయిల్ వస్తాయి ఇమీడియట్ గా మరో కేసులో పిటి వారెంట్ పంపించి హైకోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు జరిగేది ఎలా ఉంటుంది అంటే అలాగే ప్రత్యేక విమానాలు వేసి లాయర్లను ఇక్కడ లోద్రాన్ని తీసుకురావటం గంటకి కోటి రూపాయల లెక్కన డబ్బులు మాట్లాడటం ఇవన్నీ ఏం లీడ్ ఇస్తున్నాయి ప్రపంచానికి లోకేషన్ కూడా అరెస్ట్ చేస్తారు అని వినిపిస్తోంది బీజేపీ నేతల కటాక్షం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది సీన్ చంద్రబాబుతో రెండు వేల పద్నాలుగులో కలిసి ప్రయాణం చేసినప్పుడు కూడా బ్యాక్ డోర్ లో జగన్ తో ప్రమాణం నడిపారు అందుకనే బయట ఉన్నాడు ఆయన అమిత్ షా జస్ట్ బచ్చా అన్న లెవెల్లో మాట్లాడాడు సార్ చంద్రబాబు నాయుడిని పర్మినెంట్ గా జైల్లో ఉంచే స్కీమ్ ఆలోచించిన ఆలోచించవచ్చు సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేనందున ఈ కేసు కొట్టివేయడం జరిగింది వెల్కమ్ టు భారతీ మీడియా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాని మించిపోయాయి జైలా బేలా అనే వ్యవహారం ఏపీ నుంచి ఇప్పుడు ఢిల్లీకి మారింది అసలు ఢిల్లీలో ఏం జరగబోతుంది దాంతోపాటు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసులో లోకేష్ ను ఏ ఫోర్టీన్ గా చేర్చారు అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం జరగబోతుంది దీని మీద మనకి విశ్లేషణ అందించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ భరద్వాజ్ గారు భరద్వాజ్ గారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం గురుగారు నమస్తే గురుగారు సీన్ ఏపీ నుంచి ఢిల్లీకి చేంజ్ అయింది ఏం జరగబోతుంది ఢిల్లీలో ఢిల్లీకి పూర్తిగా మారలేదండి సీన్ మూడు కోర్టులు మూడు కోర్టుల్లో ఉంది రేపు సార్ ఒకటేమో హైకోర్టులో ఉంది హైకోర్టులో ఉన్నది ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ దాంతోపాటు ఏసీబీ కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ ఉంది ఇది కాకుండా సుప్రీం కోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్ ఉంది అంటే మూడు చోట్ల లాయర్ల బృందాలను మోహరించారు రేపు టీడీపీ కోసం రేపు బిగ్ డే అనుకోవచ్చా టీడీపీకి బిగ్ డే అనుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అంటే పరిస్థితి ఎలా తయారైందంటే కోర్టుకి వెళ్ళాను ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టులో కూడా వీళ్ళు క్వాష్ పిటిషన్ వేశారు హైకోర్టులో ఆల్రెడీ ఓ చేదు అనుభవం ఎదురై ఉంది వీళ్ళకి అయినప్పటికీ ఢిల్లీ వెళ్ళారు అంటే కడిగిన ముత్యంలా బయటకు రావాలి అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదో కనిపిస్తోంది వీళ్ళకి అందుకని బెయిల్ తీసుకుని రావటం కన్నా కూడా కేసు ఎత్తింగ్ చేసుకుని బయటకు వద్దామని అనుకుంటున్నారు కానీ అనేక కేసులతో వీళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ కేసు కొట్టించుకున్నా ఇంకో కేసులో పెడతారు మళ్ళీ ఇదే రిపీట్ అవుతుంది అయితే వాంటెడ్గా మా మీద చేస్తున్నారు అనేది బలంగా ఎక్స్పోజ్ చేయగలం మనం అనే దీంతో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంతవరకు సుప్రీం కోర్టులో విజయం సాధించగలరు అనేది అనుమానం నా ఉద్దేశం అయితే సుప్రీం కోర్టు కింది కోర్టుకి వెళ్ళి మీరు పాజిటివ్గా కానీ నెగిటివ్గా కానీ ఒక అభిప్రాయంతో రండి రండి అంటే అక్కడ ఒక అభిప్రాయం రావాలి కదా ముందు ఓ జడ్జిమెంట్ రావాలి కదా పాజిటివ్గాను నెగిటివ్గా అది రాలేదు ఎప్పటిదాకా రాకుండా మీరు ఎలా పై కోర్టుకు వస్తారు హైకోర్టులో పోవడానికి కూడా కారణం అదే హైకోర్టులో కూడా కింది కోర్టులో మిమ్మల్ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన కోర్టు మిమ్మల్ని ఏ కోర్టులో అయితే ప్రొడ్యూస్ చేశారో ఆ కోర్టులో ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఒక జడ్జిమెంట్ రావాలి కదా మీ మీ వ్యవహారానికి సంబంధించి బెయిల్ రిజెక్ట్ అవ్వాలి కదా బెయిల్ రిపీటెడ్గా రిజెక్ట్ అయితే రెండు మూడు సార్లు రిజెక్ట్ అయితే అప్పుడు మీరు హైకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు బెయిల్ కోసం కానీ వీళ్ళు బెయిల్ కాదు వీళ్ళ ఎజెండా క్వాష్ దాన్ని తీయించేసేట కేసే మాకు సంబంధం లేదని తీయించేయాలి కోర్టు నుంచి అని అనుకుంటున్నారు అది అంత ఈజీగా అవుతుందని నేనైతే అనుకోవడం లేదు సేమ్ ఇదే రేపు సుప్రీం కోర్టులో కూడా రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇమ్మీడియట్గా ఎట్లాగూ రాదు అది విచారణ జరుగుతుంది నోటీసులు ఇస్తారు వాళ్ళ రిపోర్టులు వాళ్ళేస్తారు వీళ్ళ రిపోర్టులు వీళ్ళేస్తారు ఇవన్నీ అంటే కింది కోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ని క్షుణ్ణంగా చదువుతుంది కోర్టు అంటే హైకోర్టు హైకోర్టు ఏమిచ్చింది ఈ కోర్టు ఈ కేసులో ఎందుకు 
ఈ కేసుని డిస్మిస్ చేసింది అనేది చదువుతారు ముందు చదివిన తర్వాత కొన్ని ప్రశ్నలు రెడీ చేసి అడుగుతారు దానికి వీళ్ళు ప్రాపర్గా సమాధానాలు చెప్పగలిగితే చెప్పగలిగితే అప్పుడు దానిలో మెరిట్స్ ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే కేసు క్వాష్ చేయటమో మరవడు చేయటమో అనేది నిర్ణయం తీసుకుంటారు అది సంతృప్తికరంగా ఇవ్వగలగాలి వీళ్ళు ఇవ్వగలము అని నమ్ముతున్నారు నమ్ముతున్నారు కానీ కోర్టు సంతృప్తి చెందాలి కింది కోర్టును ఎందుకు బైపాస్ చేస్తున్నారు మీరు అనే ఒక ప్రశ్న రైజ్ అయితే మళ్ళీ కథ మొదటికి వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి మళ్ళీ ఇక్కడికే రావాలి ఇలా అనేక కేసుల్లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మీరు కింది కోర్టులో చేయాల్సిన పని చేయకుండా ఎందుకు పైకి వస్తున్నారు అని గతంలో అడిగిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి అది ఈ కేసులో ఎందుకు రిపీట్ కాదు అనేది నా ప్రశ్న అందుకని సుప్రీంకోర్టులో ఆ ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళకి తర్వాత హైకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్లు అది కూడా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది ముందస్తు బెయిల్లు వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు సార్ ఒకటి రెండోది ఏసీబీ కోర్టులో ఒకవేళ అక్కడ బెయిల్ వస్తాయి ఇమ్మీడియట్గా మరో కేసులో పిటి వారెంట్ పంపించి లోపలే ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇలా మూడు చోట్ల మూడు పద్ధతుల్లో మూడు నెగిటివ్ జడ్జిమెంట్లు వచ్చే పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది అయితే రేపే రాకపోవచ్చు ఓకే రేపే రాకపోవచ్చు మూడు ఒకటి వచ్చి రెండు ఆగచ్చు ఓకే రెండింటిలో వచ్చినా సుప్రీంకోర్టులో ఏ కథలిక ఉండకపోవచ్చు ఇలా ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి అయితే నడుస్తోంది మొత్తం ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోలేదు సీన్ ఇక్కడ ఉంది అంటే వాళ్ళకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాకు ఇక్కడ న్యాయం జరగలేదు అందుకే పైకోర్టుకి వెళ్తున్నాం అని టీడీపీ నాయకులు ఎలా చెప్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కోర్టు కదా అది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కాదుగా చూస్తోంది కోర్టు కోర్టు నుంచి మీరు ఒక పాజిటివ్ గాను నెగిటివ్ గాను ఒక జడ్జిమెంట్ లేదుగా ఇప్పటిదాకా కేసులో ఒక నిర్ణయం కోర్టు నుంచి రాలేదుగా మీకు ఒక హైకోర్టులో అది డిస్మిస్ చేశారు అనేది ఒక్కటే మీకు ఉన్నటువంటి ప్లస్ పాయింట్ దాన్ని పట్టుకుని అక్కడికి వెళ్ళి వేశారు ఎందుకు కోర్టు కొట్టేసింది ఆ కేసు హైకోర్టు ఎందుకు కొట్టేసింది మీరు కింది కోర్టులో ప్రాపర్గా వ్యవహరించలేదు అనే ఉద్దేశంతో అవును కాబట్టి అది చేయండి అని సుప్రీంకోర్టు మళ్ళీ చెప్పింది అనుకోండి అదే మాట రిపీట్ చేసి అంటే పైకోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు జరిగేది ఎలా ఉంటుంది అంటే కింది కోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ఆధారంగానే నిర్ణయాలు జరుగుతాయి చాలా సందర్భాల్లో కింది కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ని సమర్థించవచ్చు వ్యతిరేకించవచ్చు వ్యతిరేకించడానికి తగ్గ గ్రౌండ్ ఉందా లేదా అనేది చూస్తారు వ్యతిరేకించినప్పుడు సంతృప్తికరమైనటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ వీళ్ళ వైపు నుంచి వస్తే అప్పుడు ఏదైనా ముందుకు అడుగు వేస్తారు ఇది అంత తొందరగా అయ్యే పని అయితే కాదు డెఫినెట్గా టైం టేకింగ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ సార్ అంటే చాలామంది పెద్ద పెద్ద లాయర్లు హరీష్ సాల్వే తీసుకుంటే సిద్ధార్థ్ లోద్రా కానీ దాంతోపాటు అగర్వాల్ గారు కానీ ఇక్కడ లోకల్ ఏదైతే ఏపీలో చూస్తున్న వాళ్ళు కానీ అంటే ఇంతమంది లాయర్లతో వీళ్ళు పోరాటం చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళకి ప్రతిదీ కూడా వెనక్కి వచ్చింది అంటే ఎంతో కొంత వాళ్ళ దగ్గర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కానీ సిఐడి వారి దగ్గర కానీ ఎంత కొన్ని సాక్ష్యాధారాలు అవ్వచ్చు కొంచెం బలం ఉందని మనం నమ్మొచ్చా అంటే కేసులో మెరిట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది వేరే గొడవ అండి ముందు కేసుని అడ్మిట్ చేసుకోవాలి అంటే కేసు ఉంది మన మీద అనేది వీళ్ళు ముందు జీర్ణం చేసుకోవాలి చేసుకుని మామూలు సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి మీద కేసు పెడితే ఎలా ఫాలో అవుతాడు ఏం రూల్స్ ఫాలో అవుతాడు అతను ముందు జైలుకి వెళ్ళిపోతాడు అతని బంధువులు లాయర్ దగ్గరికి వెళ్తారు అయ్యా మా వాడి మీద ఈ కేసు పెట్టారు బెయిల్ మీద బయటకు తేవాలి అని అడుగుతారు అడిగినప్పుడు ఆయన బెయిల్ పిటిషన్ వేస్తాడు లాయర్ గారు కోర్టులో సార్ బెయిల్ వస్తుంది రాదు ఓ పదిహేను రోజులాగి మళ్ళీ వేస్తారు ఇవ్వడు మళ్ళీ వేస్తారు ఇవ్వడు అప్పుడు పై కోర్టుకి వెళ్తారు సెషన్స్ కోర్టుకి సెషన్స్లో కూడా ఇవ్వకపోతే హైకోర్టుకి వెళ్తారు ఇది రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ జరిగేది ఈ ప్రొసీజర్ని బైపాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ కేసులో అది ప్రమాదం తెచ్చిపెట్టే పరిస్థితి అందుకని అంటే ఒక రకంగా పైనుంచి నిర్ణయాన్ని ఇంపోజ్ చేయించాలి అనే ప్రయత్నంలో భాగంగానే వీళ్ళు ఈ సాల్వేలని వీళ్ళందరినీ దించుతున్నారు అగర్వాల్ని ఆయన లండన్లో ఉంటే అక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి కాన్ఫరెన్స్లోకి తీసుకొని ఆయన జూకాల్లో ఆర్గ్యుమెంట్లు పెట్టించి ఈ లెవెల్ హడావిడి అలాగే ప్రత్యేక విమానాలు వేసి లాయర్లను ఇక్కడ లోద్రాన్ని తీసుకురావటం గంటకి కోటి రూపాయల లెక్కని డబ్బులు మాట్లాడటం ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏం లీడ్ ఇస్తున్నాయి ప్రపంచానికి 
ఇంత కష్ట ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నారు అంటే ఇది ఒక బ్యాడ్ ఇండికేషన్ కదా అది గమనించట్లేదు వాళ్ళు అంటే భారీగా తినేసి ఉంటారేమో అందువల్లనే ఇంత ఖర్చు పెట్టగలుగుతున్నారు అనుకుంటే నెగిటివ్గా పరిణమించే ప్రమాదం ప్రమాదం ఉంది అందుకని సాధారణ పద్ధతిలో ఎలాగో అరెస్ట్ అనివార్యము అనేది అర్థమైపోయింది ఆయన మరో నాలుగు నాలుగు నుంచి పది కేసులు పెట్టే అవకాశం ఉంది అనే మాట కూడా వినిపిస్తోంది లోకేషన్ కూడా అరెస్ట్ చేస్తారు అని వినిపిస్తోంది అవును సార్ ఇప్పుడు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసులో కూడా ఏ ఫోర్టీన్ గా జాయిన్ చేసింది ఏ ఫోర్టీన్ గా పెట్టారు కాబట్టి అరెస్ట్ అయిపోదు అనే ఏ నెంబర్ ఉన్నా కానీ తీసుకెళ్లి లోపల పెట్టాలి బెయిల్ తీసుకుని బయటకు రావాలి ఇదే ప్రొసీజర్ ఎవరికైనా సరే లోకేష్ కైనా అదే అయితే లోకేష్ ని ఢిల్లీలో అరెస్ట్ చేస్తారా ఇక్కడ అరెస్ట్ చేస్తారా ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడు నిజానికి వినాయక చవితి రోజే వచ్చేస్తాడు అనుకున్నారు అందరూ కానీ రాలేదు ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు ఢిల్లీలో ఉన్నాడా ఇంకెక్కడ ఉన్నాడో కూడా తెలియదు గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఆయన మూమెంట్స్ సంబంధించిన నివేదికలు కూడా ఎక్కడ రావట్లేదు పేపర్లో కానీ మరో చోట కానీ వార్తలు లేవు ఏమైపోయాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఒకవేళ ఢిల్లీలో ఉంటే అంటే ఆయన తండ్రి గారు అరెస్ట్ని ఖండించినటువంటి రాహుల్ గాంధీని ఆయన కలవాలి కలవలేదు మమతా బెనర్జీని కలవాల్సి ఉంది కలవలేదు అలాగే పంజాబ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఖండించాడు ఆయన్ని కలవలేదు కాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఖండించాడు ఆయన్ని కలవలేదు వీళ్ళు ఎవరిని కలవకుండా ఏం చేస్తున్నారు ఢిల్లీలో ఈయన అంటే రిపబ్లిక్ టీవీకి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు రిపబ్లిక్ టీవీ ఎవరిదో అందరికీ తెలుసు అలాగే బీజేపీ నేతల కటాక్షం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది సీన్ నిజానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయిన రోజు ఆయన బీజేపీ హస్తం ఉంది దీనిలో బీజేపీ పచ్చ జెండా ఊపిన తర్వాత మన అరెస్ట్ జరిగింది అనే విషయం ఆయనకు అర్థమైంది అర్థమయ్యి బీజేపీతో ఇంకా కాదు మనం ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో వెళ్ళటం మంచిది అనే అభిప్రాయం ఆయన కలిగింది ఆ టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఎంటర్ అయ్యి వద్దు మీరు ఆ ఆ డోర్ మూసేయద్దు తెరిచే ఉంచండి అటు నుంచే కటాక్షం వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి డోర్ ఓపెన్ చేయించాడు ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ ఎంటర్ అయ్యాడో అప్పటి వరకు చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఇండియా కూటమి మాట్లాడటం మానేసింది ఆపేసింది రాహుల్ గాంధీ కలుస్తాడు చంద్రబాబుని అని మాట వినిపించింది ఆయన ఇక్కడ ఇక్కడ సిడబ్ల్యూసీ సమావేశానికి వచ్చాడు హైదరాబాద్ అవును సార్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి చంద్రబాబుని పరామర్శిస్తాడని చెప్పి ఒక వార్త సర్క్యులేట్ అయింది ఆ రెండు రోజులు లేదు ఆయన వెళ్ళడు ఇండియా కూటమి నుంచి ఒక ప్రతినిధి బృందాన్ని పంపిస్తాడు చంద్రబాబు దగ్గరికి అనే మాట కూడా వినిపించింది ఫైనల్గా ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ ఎంటర్ అయ్యాడో బయటకు వచ్చి బీజేపీ మద్దతు కూడా మాకు ఉండే అవకాశం ఉంది అనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఆయన గంభీరంగా చెప్పగానే వెంటనే ఇక్కడ వీళ్ళు ఆపేశారు చంద్రబాబుతో మనం వెళ్ళొద్దు అతను ఇంకా స్టిల్ అటువైపే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు అని అందులో భాగంగానే లోకేష్ ఢిల్లీలో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు బీజేపీ రెండు తలుపుల విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది మొదటి నుంచి ఏపీలోనే కదా అన్ని చోట్ల అదే సిద్ధాంతం వాడు ప్రతి చోట ఉన్నటువంటి ఇద్దరు శత్రువులు ఇద్దరు శత్రువులతోనే వాళ్ళు మంచిగానే ఉంటారు ఒకళ్ళతో ఫ్రంట్ డోర్లో ప్రామాయణం నడుపుతూ ఉంటారు రెండో వాడిని బ్యాక్ డోర్లో పెట్టి అక్కడ ప్రామాయణం నడుపుతారు చంద్రబాబుతో రెండు వేల పద్నాలుగులో కలిసి ప్రయాణం చేసినప్పుడు కూడా బ్యాక్ డోర్లో జగన్తో ప్రామాయణం నడిపారు వాళ్ళు అందుకనే బయట ఉన్నాడు ఆయన నిజానికి చంద్రబాబుకు ఉన్నంత వ్యతిరేకత వాళ్ళు కూడా షేర్ చేసుకుంటే ఈయన అప్పుడే లోపలికి వెళ్ళేవాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్ళలేదు అంటే అతనితో బ్యాక్ డోర్ ప్రామాయణం నడిపారు వాడు చంద్రబాబుకి జగన్కి మధ్య వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు తల ఎగిరేసే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైనా అనేది అతని ట్రాక్ రికార్డు మీద వాళ్ళకు ఒక చూపు ఉంది ఇతను కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి అణిగి మణిగి ఉంటాడు అనుకోవగా ఉంటాడు అనేది జగన్ మీద వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో వాజ్పేయి ప్రభుత్వ హయాంలో గుజరాత్ అల్లర్లు జరిగినప్పుడు గుజరాత్ అల్లర్లు అని కూడా అనుకోడదు గుజరాత్ నరమేధం జరిగినప్పుడు మోడీని మీరు పిలిచి అతనితో మాట్లాడకపోతే మేం మద్దతు ఉపసంహరించుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పాడు చంద్రబాబు చంద్రబాబు గారు అది అదే కోపం అంటారా మోడీ అప్పుడు ఆయన పిలిచి మాట్లాడాడు మోడీని కోపడ్డాడు ఏమైనా వాజ్పేయి అది ఉంది వాళ్ళ మనసులో దాంతోపాటు 
రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు అప్పుడు ఈయన బీజేపీతో తెగజంపులు చేసుకొని చాలా సీరియస్గా మోడీ నాకు అంటే జూనియర్ అమిత్ షా జస్ట్ బచ్చా అన్న లెవెల్లో మాట్లాడాడు దాంతోపాటు తిరుపతిలో నల్లజెండా ఎలిగిరి వేసారు వీళ్ళు చాలా ఈ రికార్డు ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఈయన ఏ క్షణంలోనైనా తలాగరేస్తాడు కాబట్టి అనే బెరుకు చొప్పున ఈయనతో ఒక పద్ధతిలోనూ జగన్తో ఒక పద్ధతిలోనూ వ్యవహరిస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎందుకు ఈయనతో కలిశారు అంటే పాజిటివ్ సిగ్నల్ ఉంది టీడీపీకి అని ఒక ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఎవరి అనే నివేదిక ఉండటం వల్లనే చంద్రబాబుతో ప్రయాణించారు ఆ తర్వాత ఆ ప్రయాణం రద్దయిపోయింది ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఎక్కువ ఎంపీ సీట్లు ఎవరికి వస్తాయి వైసీపీకి వచ్చే అవకాశం ఉంటే వైసీపీతో ట్రావెల్ అవుతారు చంద్రబాబు నాయుడిని పర్మనెంట్గా జైల్లో ఉంచే స్కీమ్ ఆలోచించిన ఆలోచించవచ్చు అలా కాదు టీడీపీకి ఎక్కువ ఎంపీ సీట్లు వస్తాయని కనుక తెలిస్తే నిర్మోహమాటంగా నిర్లజ్జగా చంద్రబాబుతో కలిసి ఆల్రెడీ పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పున్నాడు బీజేపీ కూడా మాతో ట్రావెల్ అవుతుంది అని ఆ మాట నిజం చేసి ఈ కూటమితో కలిసి ప్రయాణం చేసి జగన్ని పక్కన పెడతారు తప్ప అంతం చేయాలని చూడరు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య వైరం ఉండాలి అక్కడ హీరో విలను ఇద్దరు ఉండాలి ఉంటే బ్యాలెన్స్ చేయడానికి తమ మధ్యలో ప్రవేశిస్తారు ఇది వాళ్ళ వ్యూహం ప్రతి రాష్ట్రంలో వీళ్ళు చేస్తుంది అయ్యే ప్రతి రాష్ట్రంలో అదే చేస్తున్నారు ఫ్రంట్ డోర్లో ఒకడు బ్యాక్ డోర్లో ఒకరిని పెట్టి గేమ్ ఆడతారు వీళ్ళకేమీ అక్కడ ఏమి ఉండదు ఓట్ బ్యాంక్ ఉండదు అవును అక్కడ జీరోనే ఉంటుంది వీళ్ళకేమో అక్కడ ఎంపీలు కావాలి ఇదే ఎంపీల కోసమే రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా ఆయన కూడా చంద్రబాబును కలవాలనుకున్నది ఈ వ్యూహంలో భాగంగా చంద్రబాబు ద్వారా లోకల్ కాంగ్రెస్ను కొంత బలం దానికి కొంచెం జీవం పోయాలి అని అనుకున్నాడు ఆయన అలాగే జాతీయ స్థాయిలో మోడీకి ప్రత్యర్థిగా రాహుల్ గాంధీ నిలబడి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆ పార్టీకి కొంత ఓట్ బ్యాంక్ వచ్చి ఉంటుంది అక్కడ దాన్ని కన్సాలిడేట్ చేసి చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా ఉపయోగించడం ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీకి జీవం పోయాలి అనుకున్నాడు ఆయన కానీ ఈయన బీజేపీ వైపు ఉన్నాడు అనే విషయం తెలిసిన తర్వాత ఆయన ఆగే పూర్తి స్థాయిలో ఆపేశారు వాళ్ళు ఏపీ గురించి మాట్లాడటం ఈ గందరగోళం ఉంది అంటే అక్కడ జగను చంద్రబాబు అనే వ్యవహారం కంటే కూడా బీజేపీ ఆడుతున్నటువంటి డ్రామానే ప్రముఖంగా కనిపిస్తోంది రేపు సుప్రీంకోర్టులో కూడా బీజేపీ అనుకూలత ఉంటే మన కేసు డెఫినెట్గా మనం గెలవగలం సుప్రీంకోర్టులో అనే భ్రమలు ఉన్నాయి కొంతమందికి టీడీపీ వాళ్ళకి అది కూడా పటాపంచలు అయిపోతుంది అంటే వాళ్ళు ఈ ఈ టైంలో ఎంటర్టైన్ చేయరు విషయం చాలా క్రూషియల్గా మారిపోవాలి అవతల వాడు సరెండర్ అవ్వాలి పూర్తి స్థాయిలో సరెండర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు కటాక్ష ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పద్ధతిలో ప్రయత్నం చేస్తే బీజేపీ కటాక్షం పొందడానికి ఏం చేయడానికైనా సిద్ధపడాలి ఓకే రెండో పద్ధతి పూర్తి స్థాయిలో ఇవన్నీ కాదని యుద్ధం ప్రకటించాలి నిజానికి యుద్ధం ప్రకటించడం కోసమే ఢిల్లీ వెళ్ళాడు లోకేష్ ఢిల్లీ వెళ్ళిన దేనికి ఒక విస్తృతమైనటువంటి ఐక్య సంఘటన నిర్మిద్దాం ఆ రోజున ఎన్టీ రామారావు గారిని పదవి నుంచి పక్కకు తప్పించిన రోజున ఏది ఆయన నాదండ్ల భాస్కర్ రావు ప్రజాస్వామ్య పోరాటం అనే పేరుతో అన్ని పార్టీలని ఒక ఒక చోటకి తెచ్చారు ఆ లెవెల్ ఐక్య సంఘటన నిర్మిస్తాం మేమని చెప్పి ఢిల్లీ లేరు ఈయన చెప్పాడు ప్రెస్ మీట్లో నందమూరి బాలకృష్ణ గారు ఇదే వ్యూహంలో ఈయన ఢిల్లీ వెళ్ళాడేమో అనుకున్నారు అందరూ కానీ ఢిల్లీ వెళ్ళి ఆయన ఒక్కడిని కలవలేదు ఒక్క ఆ టీవీ ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం తప్ప ఎవరిని కలవలేదు ఆయన ఇప్పటికీ బీజేపీ తలుపు ముందు నిలబడి వెయిట్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళు ఏ క్షణంలో తలుపు తీస్తారు లోపలికి పెడదాం అనే మూడ్లో ఉన్నాడు ఆయన రెండో తారీఖు వచ్చేసి ఇక్కడ యోగలం ప్రారంభించాలి అనే ఆలోచన కూడా ఉన్నట్టుగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి ఒకటో తారీఖు నుంచి వెళ్దామనే ఆలోచన ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నాడు అంటే గాంధీ జయంతి సందర్భంగా తిరిగి ఓపెన్ చేయాలి అనే ఐడియాతో ఆయన ఉన్నాడు అనేది ఒకటి వినిపిస్తున్న మాట ఇది అవసరమే ఎందుకు అవసరం అంటే ఈ యాత్రలో అయినా కానీ లేదు ఇతరత్ర కానీ రోజువారి పొలిటికల్ క్రిటిసిజం అనేది లేదు ఏపీలో రోజువారీ జగన్ యాక్టివిటీస్ మీద ఒక పొలిటికల్ క్రిటిసిజం ఉండాలి రాజకీయ విమర్శ ఉండాలి ఆ విమర్శ లేదు అక్కడ లేకుండా పోయింది వ్యూహాత్మకంగా చేశాడు జగనే జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబును అరెస్ట్ చేయడంతో ఇప్పుడు జైలు బెయిలు చంద్రబాబు తప్ప ఇంకో టాపిక్ నడవట్లేదు అసలు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఏంటి ఆయన చేసిన పనులు ఏంటి రోజువారీ రోజువారీ యాక్టివిటీ మీద ఒక కామెంట్ ఉండాలి కదా 
వీళ్ళు ఆపేశారు ఆ కామెంట్ ఆగిపోయింది ఆగిపోయింది అంతకు ముందు ఆయన బస్సు యాత్రలోను ఈయన పాదయాత్రలోను ఏదో ఒకటి మాట్లాడేవారు జనంలో అది ఒక డిస్కషన్ నడిచేది అది పూర్తిగా ఆపేశారు ఆపేశారు ఎన్నికల ముంగిట ఎన్నికలు రాబోతున్న తరుణంలో ఈ విధంగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి డైలాగ్ లేకుండా చేయటం అనేది డెఫినెట్గా అధికార పక్షానికి కలిసి వచ్చే అంశమే ఆ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి విజయం సాధించినట్టుగానే భావించాలి ఇప్పటికైనా సరే తెలుగుదేశం పార్టీ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ కోర్టులు జైళ్ళు బెయిళ్ళు ఈ వ్యవహారాలన్నీ ఒక లీగల్ సెల్ ఒకటి పెట్టి దానికి అప్పచెప్పేసి దీని గురించి వాళ్ళు మాత్రమే మాట్లాడతారు ఇంకెవరు మాట్లాడకూడదు అని ఒక నిబంధన పెట్టుకుని వీళ్ళు పొలిటికల్ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళిపోవాలి రాజకీయ విమర్శలోకి వెళ్ళిపోవాలి ప్రజల తరఫున ఇతర పోరాటాలు నిర్మించాలి ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా వీళ్ళు నడుస్తున్నారు అనే అభిప్రాయం ప్రజలకు కలగాలి ప్రజల్లో నుంచి రావాలి ఈ పార్టీ నాయకుడు ఇలా జైల్లో ఉన్నాడు ఇది ఖండించాల్సిన విషయం అని ప్రజలు తమంతట తాముగా ఫీల్ అవ్వాలి వీళ్ళు మాట్లాడకూడదు వాళ్ళు మాట్లాడాలి పబ్లిక్ మాట్లాడాలి ఆ లెవెల్కి జనాలను తీసుకెళ్ళగలగాలి ఆ వ్యూహం రచించి అలా వెళ్ వెళితే కనుక వర్కౌట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది టీడీపీకి అది చేయనంతకాలం జగన్ లాభం పొందుతాడు అందుకని ఇప్పటికైనా సరే అంటే ఆయన పాదయాత్ర ప్రారంభించి కూడా చంద్రబాబు జైలు బెయిలు అంటే కుదరదు ఆయన్ని పాదయాత్రకి వెళ్ళక ముందే అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అనేది కూడా టాక్ నడుస్తుంది అనే టాక్ కూడా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసులో ఆయన్ని అరెస్ట్ చేస్తారు అనే మాట బలంగా వినిపిస్తోంది అది మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు ఈ డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్ళినాయి డబ్బులు తిరిగి వచ్చినటువంటి డబ్బులు చంద్రబాబు ఫైనల్ బెనిఫిషరీ అని రాశారు వాళ్ళు రిమైండ్ రిపోర్ట్లు ఆ డబ్బులు ఎక్కడికి చేరినాయి ఎవరు తీసుకొచ్చారు అనేది అసెంబ్లీ వేదికగా పేరు నాని గారు స్పష్టంగా చెప్పారు కిలార్ రాజేష్ అనే వాడు పట్టుకొచ్చాడు ఆ డబ్బులు సో కిలార్ రాజేష్ కూడా లోపలికి వెళ్తాడు డబ్బులు ఆయన ఇస్తూ ఉండగా ఏదైనా సాక్ష్యం ఉందా అనేది వీళ్ళు రేపు పొద్దున ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు కోర్టులో రేపు పొద్దున అనే ట్రయల్ జరిగినప్పుడు ఎప్పుడు అది ఎప్పుడో వచ్చు రెండు నెలలు వచ్చి మూడు నెలలు వచ్చు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు ఇప్పుడు ఆయన కేసులు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది అవును జగన్వి ఇంతవరకు అతి గతి లేదు కదా అవును ఈ కేసులు కూడా ట్రయల్ రోజు అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు అవును ఈ కేసులు ఏవి కూడా ప్రూవ్ అవుతాయి కోర్టులో అని నేను అనుకోవటం లేదు కానీ నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టి ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టినా పట్టచ్చు చంద్రబాబు ఉంటాడు ఉండకపోతాడు అప్పుడు కానీ కేసులు మాత్రం కేసులు ఉంటాయి కేసుల్లో చారిత్రాత్మకమైన జడ్జిమెంట్ ఎప్పుడో వస్తుంది అది కొట్టేస్తారు కేసు సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేనందున ఈ కేసు కొట్టివేయటం ఈ కేసు కొట్టివేయటం జరిగింది అని జడ్జిమెంట్ వచ్చిన రోజున పేపర్ వాళ్ళు రాస్తారు అది అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి ఏం రాస్తారు ఒకప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ కేసులోనే అరెస్ట్ అయ్యి జైల్లో ఉన్నారు ఫలానా రాజమండ్రి జైల్లో అని అది పరిస్థితి ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది ప్రొసీడింగ్స్ అనేది ఓకే గురుగారు ఇంకొకటి మనం చూసుకున్నట్టయితే అంటే కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలు అంటే తెలంగాణలో ఎవరైతే టీడీపీకి సానుభూతి పరులు వచ్చో ఎవరైతే చంద్రబాబు నాయుడిని అభ్యనించే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇది చేస్తున్నప్పుడు దీని మీద ఈరోజు ప్రెస్ మీట్లో అడుగుతున్నప్పుడు ఆయన విచిత్రమైన సమాధానాలు చెప్పారు దాన్ని మీరు విన్నారా విన్నాను ఏ విధంగా విశ్లేషిస్తారు గురుజీ అంటే ఇక్కడ ఆందోళనలు ఏవి చేయొద్దు ప్రజా జీవితానికి ఇబ్బంది కలిగించొద్దు అంటే లోకేష్ నన్ను ఫోన్ చేసి అడిగాడు ఏంటి మీరు ఇక్కడ ధర్నాలు అవి చేసుకుంటాం పర్మిషన్లు ఇవ్వండి అని ఎందుకు మీరు ఏపీలో చేసుకోండి ఇక్కడ ఎందుకు అన్నాను నేను అని చెప్పాడే అలాగే ఆందోళనలు ఇక్కడ వద్దు అనే మాట అనే హక్కు ఆయనకు లేదు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇక్కడ కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ పార్టీ తమ నాయకుడి అరెస్టుకు నిరసనగా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఏదైనా కార్యక్రమం చేసుకునే హక్కు ఉంది పర్మిషన్ ఇవ్వను అని నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంటే అది నియంతృత్వం అవుతుంది తప్ప ప్రజాస్వామ్యం అనిపించుకోదు నువ్వు సమర్థించు సమర్థించకపోదు వేరే కూడా అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆందోళనలు చేయటం ద్వారా అధికారంలోకి వచ్చిన పార్టీ అది బుద్ధిమాలతోనే వాళ్ళు వచ్చారు ఆ పార్టీ ఆందోళనలు చేయకూడదు అనటం అది అంటే రేపు పొద్దున ప్రతిపక్షంలో కూర్చుంటే ఆయన ఆందోళన చేయడ అంటే ప్రతిపక్షంలో ఉంటే ఒక మాట అధికార పక్షంలో ఉంటే ఒక మాట మాట్లాడితే అలాగే రెండు నాలుగు ధోరణి అయినప్పటికీ ప్రజాస్వామ్యంలో రోడ్డు మీదకి వచ్చి ప్రభుత్వాలను నిలదీసే హక్కు ప్రజలకు ప్రజలకు ఉంటుంది నువ్వు అసలు ఆందోళనే చేయొద్దు అంటే ఎట్లా 
ఏ ఇష్యూ అయినా కానీ చంద్రబాబు ఇష్యూ మీద ఆ పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుని రాష్ట్ర అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తన నిరసన తెలియజేయాలి అనుకుని రైడ్లు ఆపుతారా లేకపోతే మరొకటి ఆపుతారా అనే ప్రయత్నం చేస్తారనే కదా ఆ రోజున చంద్రబాబు అరెస్ట్ అయిన రోజున సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ దగ్గర చాలా చోట్ల వీళ్ళు పోలీసులను మోహరించారు కానీ ఎక్కడ ఏ నిరసన కార్యక్రమం జరగల ఎందుకు జరగలేదు అంటే బీజేపీ మీద ఒక అనుకూల దృక్పథం ఉండటం వలన తెలుగుదేశం పార్టీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద నింద వేయటానికి వీళ్ళు జంకారు ఢిల్లీలో లోకేష్ని ఒక విలేకరి అడిగాడు పార్లమెంటు ముందు వీళ్ళు నిరసన తెలియజేసిన రోజున ఈ అరెస్టు వెనకాల బీజేపీ హస్తం ఉందనే మాటతో మీరు ఏకీభవిస్తారంటే ఏకీభవించను అని చెప్పాడు స్పష్టంగా ఆయన చెప్పాడు అంటేనే ఇండి అది వాళ్ళు ఏ రకమైన ఉద్యమాలు చెయ్యరు అనేది అర్థమవుతోంది చెయ్యని ఉద్యమానికి వాళ్ళు ఎలాగో ఉద్యమాలు చేయరు ఎక్కడా చేయరు చేసే మూడ్లో లేరు వాళ్ళు ఆ మూడ్లో ఉంటే సినిమా వేరుగా ఉండేది ఆ మూడ్లో లేరు కాబట్టి వాళ్ళు చేయటం లేదు ఆ గొడవ పక్కన పెట్టేస్తాయి ఆందోళనలు చేయొద్దు అని చెప్పే హక్కు ఆయనకు లేదు కేటీఆర్ కేటీఆర్ గారికి కేటీఆర్ ప్రజలు ఆందోళన చేస్తే స్వచ్ఛందంగా అప్పుడు ఆలోచిద్దామని మాట్లాడాలి చేస్తారని మేము అనుకోవడం లేదు అని కూడా మాట్లాడచ్చు అంతే తప్ప అసలు ఇక్కడ ఎందుకు అదేదో మీరు ఏపీకి వెళ్ళి చేసుకోండి అంటాం అంటే ఈయన ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ కాదు బీఆర్ఎస్ ఈయన బీఆర్ఎస్ ఈయన పార్టీ కూడా ఉంది అక్కడ ఏపీలో అక్కడ చంద్రశేఖర్ అని ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు అక్కడ అధ్యక్షుడిగా అధ్యక్షుడిగా రేపు తెలంగాణలో ఏదైనా జరిగితే మీరు మీరు పిలుపునిస్తే మీ పార్టీ అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్న శాఖలు దాన్ని పాటించి రోడ్డు మీదకి వస్తే లేదు ఇక్కడ కాదు మీరు తెలంగాణ వెళ్ళి చేసుకోమని అక్కడ పార్టీలు వాళ్ళంటే ఏమిటి పరిస్థితి వీళ్ళ జాతీయ పార్టీ లక్షణం ఏమిటి కలుపుకునే లక్ష్యం ఏమిటి ఇది ప్రాబ్లం అందుకని ఆయన దూకుడుగానే అనేసాడు ఆ మాట దూకుడుగానే అన్నాడు అవును ఈ వీళ్ళందరితోనూ నాకు స్నేహం ఉంది నేను ఎవరితోనైనా చెప్పగలను మాట్లాడగలను కమ్యూనికేట్ చేయగలను ఇవన్నీ స్కిల్స్ ఉండొచ్చు ఆయనకి లేవని ఎవరు అంటలు లేదు కానీ ఆందోళనల గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడటం మాత్రం డెఫినెట్గా తప్పే నిజానికి రాజకీయ కార్యాచరణలో ఉన్న వారు ఎవరైనా దీన్ని సీరియస్గా పట్టించుకుని హక్కుల సంఘాలైనా సరే ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా పట్టించుకుని ఆయన్ని కోర్టులో నిలదీయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది కేటీఆర్ ఇలా మాట్లాడటం సబబా అని ఒక పిల్ వేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే డెఫినెట్గా ఉంది సార్ వాళ్ళు చూసుకున్నట్టయితే చాలామంది చూస్తే టీఆర్ఎస్ వైపు నుంచి కూడా మల్లారెడ్డి గారు మాట్లాడారు దాంతోపాటు మధు యాష్కి మాట్లాడారు మధు యాష్కి మాట్లాడి దీని వెనుక టీఆర్ఎస్ జగనే కలిసి బీజేపీ మూడు కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు లోపల పెట్టిన వీరు మాట్లాడారు దాంతోపాటు మల్లారెడ్డి గారు కూడా స్పందించారు అంటే సెట్లర్స్ ఓట్ల కోసం ఇది ఒక గేమ్ అనుకోవచ్చు మనం అంటే సెట్లర్స్ ఓట్ల కోసం మాట్లాడుతున్నారు ఇది ఇప్పుడు కాదు చాలా రోజులు చాలా రోజులు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఈ రోజు కూడా కేటీఆర్ కూడా ఉన్నారు మాట్లాడితే వాళ్ళ సొంత అభిప్రాయం తప్ప మా పార్టీ కి సంబంధం లేదు వాడిది అని కూడా మాట్లాడే విలేకరులతో అదే అదే పార్టీకి సంబంధం ఉందా లేదా అన్నది కాదు వ్యూహాత్మకంగా అంటే పార్టీ ఇది లేకుండా పార్టీకి చెప్పకుండా పార్టీ ఆమోదం లేకుండా మాట్లాడతారని అనుకో మాట్లాడే అవకాశాలు లేవు లేవు మాట్లాడితే డెఫినెట్గా చర్యలు ఉంటాయి చర్యలు లేవు చర్యలు లేవు అంటే మీరు మాట్లాడండి మేము మాకు సంబంధం లేదనే మాట్లాడతాము ఇదంతా వ్యూహ రచనతో నడిపిస్తున్న డ్రామాగా కూడా అనుకోవచ్చు ఎలక్షన్ స్టంట్ సార్ హైదరాబాద్లో చూసినట్టయితే చాలామంది సెట్లర్స్ ఉన్నారు కొకట్పల్లి అవ్వచ్చు ఎల్బీ నగర్ అవ్వచ్చు దాంతోపాటు చాలా ఏరియాలో జూబ్లీ హిల్స్ అవ్వచ్చు అంటే బీఆర్ఎస్కి ఈసారి ఏదన్నా కొంచెం వ్యతిరేకంగా అంటే అంచు వేస్తున్నారు మమ్మల్ని ఏదైనా ఆందోళన చేసుకుంటే కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఒకటి చేస్తే అని ఏదన్నా ఈ వైపులో ఆలోచించే మూడ్లో ఉన్నారంటారా లేదండి పబ్లిక్ స్వచ్ఛందంగా చంద్రబాబు కోసం ఆందోళన చేయడానికి ముందుకు వస్తే ఆపే పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాలు ఉంటాయని నేను అనుకోవట్లేదు సార్ కానీ అంత మూడ్లో ప్రజలు లేరు ఇక్కడ లేరు అక్కడ లేరు కాబట్టి ప్రజలు ఏదో స్వచ్ఛందంగా ఆందోళనలకు వస్తారని మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఇంకోటి సార్ అసదుద్దీన్ వ్యాఖ్యలు సార్ జగన్ పరిపాలన బాగుంది చంద్రబా చంద్రుడు జైల్లో బాగానే ఉన్నాడు అంటే ఈ వ్యాఖ్యలు ఏంటి సార్ ఏమేమని ఎలా చూడొచ్చు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైల్లో కష్టాలు ఏమో అనుభవించడం లేదు ఆయన బట్టలు ఆయన ఉతుక్కోవడం లేదు అన్న పద్ధతిలో మాట్లాడే ఆయన సుఖంగానే ఉన్నాడు జైల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అనవసరమైన రాద్ధాంతం చేస్తోంది అనేది ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేయదలుచుకున్న విషయం 
అలాగే జగన్ పరిపాలన బాగానే ఉంది అని ఒక సర్టిఫికెట్ కూడా ఇచ్చేసాడు అసదుద్దీన్ ఓవైసి ఎవరి ప్రాపకంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళు బీజేపీ ప్రాపకంలో ఉన్నారు బీజేపీ కోసమే పనిచేస్తున్నారు అందులో భాగంగానే మిగిలిన డ్రామా అంతా నడుస్తోంది అందులో భాగంగానే ఆయన ఆయన మాట్లాడిన జగన్కి అనుకూలంగా ఆయన మాట్లాడాడు అంటేనే బీజేపీ ఆశీర్వాదం జగన్కు ఉందని అర్థం అయితే ఈ ఆశీర్వాదం ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అనేది అనుమానం బీజేపీ అంటే వాళ్ళకి టీడీపీ ఎక్కువ ఎంపీ సీట్లు గెలవబోతోంది అనుకుంటే వాళ్ళ ఆశీర్వాదంలో చిన్న చేంజ్ ఉండొచ్చు కొంచెం షేర్ ఇవ్వచ్చు చంద్రబాబుకు కూడా కానీ అసదుద్దీన్ ఓవైసి తనకు సంబంధం లేని ఏరియాకి వెళ్ళి మాట్లాడేసాడు అవును సార్ అంటే ఎప్పుడు ఆంధ్ర రాజకీయాల మీద ఎప్పుడు మాట్లాడింది కూడా పెద్దగా లేదు ఓల్డ్ సిటీ దాటే మాట్లాడచ్చు తప్పేం లేదు మాట్లాడటంలో తప్పేం లేదు కానీ విచిత్రం కానీ అరెస్టును సమర్థించటం సమర్థించడం కూడా తప్పేం కాదు సమర్థించవచ్చు దాన్ని కొంచెం సైంటిఫిక్గా మాట్లాడాలి దానికి ఒక పునాది ఉండాలి ప్రజా ప్రయోజనం కోసం ఇతను మాట్లాడుతున్నాడు అని అయినా అనిపించాలి అదేమీ లేకుండా ఒక స్వీపింగ్ కామెంట్ చేశాడే జగన్ బాగానే పరిపాలిస్తున్నాడు అరెస్ట్ కూడా బాగానే ఉంది అని ఒక పాజిటివ్ టోన్లో ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీకి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ మాత్రమే అలా మాత్రమే చూసి ఇచ్చాడే ఇది ప్రమాదం ఇలా మాట్లాడటం అనేది ప్రమాదకరం ఓకే ఇంకోటి కూడా సార్ రాహుల్ గాంధీని వచ్చి ఇప్పుడు నా మీద పోటీ చేయమని నేను ఒక మాట మాట్లాడారు దాంతో పాటు కాంగ్రెస్ వైపు నుంచి కూడా కౌంటర్స్ వస్తున్నాయి విహెచ్ గారు మాట్లాడారు నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ పోటీ అంటే ఈ కాంగ్రెస్ వర్సెస్ ఎంఐఎం దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు సార్ బీజేపీ బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ గానే చూడాలి కాంగ్రెస్ మీద ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకంగానే మాట్లాడతాడు ఆయన ఆల్రెడీ ఆ ఫోల్డ్ లో ఉన్నాడు అంటే చాలా మంది పవన్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజ్ ఇస్తారు అంటున్నారు కానీ ప్యాకేజ్ ఇస్తారు చాలా మంది ఉన్నారు రకరకాలుగా ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎవరెవరికో ప్యాకేజీలు నడుస్తుంది కాబట్టి ఈయనది ఒక కౌంటర్ సార్ అంటే సాధారణంగా మైనారిటీలు ఎప్పుడు కాంగ్రెస్కి దగ్గరగా ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ కొత్త కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించటం లేదు అంటే మైనారిటీలు ఉండటం వేరు మైనారిటీల ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండటం వేరు ఇది పొలిటికల్ పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీ దాని స్ట్రాటజీస్ దానికి ఉంటాయి పొలిటికల్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి ఎవరితో కలవాలి ఎవరితో కలవటం వల్ల ప్రయోజనం ఆ పొలిటికల్ మైలేజీ చూసుకుని వాళ్ళ నిర్ణయాలు నడుస్తాయి ముస్లిం సమాజం మొత్తం ఆత్మని వాళ్ళు ఏం ప్రతిఫలించరు అది వేరుగా ఉంటుంది ఇది వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి అసదుద్దీన్ ఒవైసీ మాట్లాడేటంటే ప్రతి ముస్లిము ఇలాగే ఉన్నాడు అని అనుకోని అక్కర్లేదు ముస్లిం ఆత్మ ఇంకోలా ఉండొచ్చు అసదుద్దీన్ ఒవైసి దానికి భిన్నంగా ప్రవర్తించవచ్చు మాట్లాడవచ్చు ఇది జరుగుతుంది ఏ సమూహంలోనైనా జరుగుతుంది ఇప్పుడు దళిత సమూహాలకు చెందినటువంటి నాయకులు అన్ని పార్టీల్లోనూ ఉంటారు వారు వారి నాయకత్వాన్ని పొగుడుతూనే మాట్లాడతారు వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినప్పటికీ ఆ సమూహానికి ఆ సమూహం ఆత్మ వేరుగా ఉంటుంది ఆ నాయకుడు మాట్లాడే మాటలు వేరుగా ఉంటాయి అలాంటి సందర్భమే ఇక్కడ కూడా ఎంఐఎం వ్యవహారంలో కూడా అదే అదే జరుగుతుంది గురుగారు నెక్స్ట్ ఒకటో తారీఖు నుంచి అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే పవన్ కళ్యాణ్ వారాహి నాలుగో విడత యాత్ర స్టార్ట్ అవుతుంది కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు దీంతోపాటు లోకేష్ యొక్క పాదయాత్ర కూడా స్టార్ట్ అవబోతుంది అంటే ఇది సజావుగా సాగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటారు మళ్ళీ దీంట్లో ఏదన్నా సంథింగ్ సజావుగా సాగటం అంటే లోకేష్ ఎంతవరకు నడవగలడు అనేది చూడాలి అంటే ఆయన అరెస్ట్ చేస్తారా రెండో తారీఖు ముహూర్తం అనుకుంటున్నాడు ఆయన గాంధీ జయంతి గాంధీ జయంతి సందర్భంగా కూడా ఆయన అరెస్ట్ చేయొచ్చు చేసి ఆ కేసులో అంటే సెలవు రోజు అరెస్ట్ చేయటం అనేది ఒక ఆనవాయితీగా నడుస్తుంది కాబట్టి శుక్రవారం శుక్రవారం అరెస్ట్ చేయటం అదే ఇలాంటి ప్రయత్నం ఏదైనా జరగచ్చు లోకేష్ మీద అయితే పవన్ కళ్యాణ్ తన యాత్ర కొనసాగించవచ్చు ఒక పొలిటికల్ డైలాగ్ ఉంటుంది అంతే సార్ చంద్రబాబు అరెస్ట్ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ వరాహి యాత్రతో వస్తున్నాడు అంటే డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ మీద ఏదైతే మిస్ అయిందని మనం అన్నామో పొలిటికల్ డైలాగ్ అది వస్తుంది అనుకోవచ్చా మనం వస్తుంది అంటే మాట్లాడతాడు ఆయన అలాగే పొత్తు ఉంది కాబట్టి నాగబాబు ప్రకటన చేశాడు రెండు రోజుల క్రితం అవునండి చిత్తూరులో జరిగింది అదే తన మాట్లాడుతూ తన అన్న మాట్లాడిందంటే పొత్తులోకి ఎంటర్ అయ్యాం కాబట్టి మనం కలిసి ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది ఎవరికైనా ఏవైనా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటే అవి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం 
ముందైతే కలిసి పనిచేద్దాం కలిసి పనిచేద్దాం అని ఒక పిలుపుని ఇచ్చాడు ఆయన ఓకే కాబట్టి వారాహి యాత్ర జరుగుతున్న సందర్భంలో ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి టీడీపీ నాయకులను కూడా కలుపుకుని వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అవును వాళ్ళు వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్తో కలవటము పవన్ కళ్యాణ్ వేదిక మీద నుంచి మాట్లాడటం కూడా జరగచ్చు ఇది నడుస్తుంది డెఫినెట్గా అంటే చంద్రబాబు అరెస్ట్ తర్వాత జరగబోయే వారాహి యాత్ర కాబట్టి టీడీపీ అండ్ జనసేన శ్రేణులు అయితే టీడీపీ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టే ప్రధానమైనటువంటి ఎజెండా అంశంగా మారితే ప్రమాదంగా మారుతుంది అది పక్కన పెట్టేసి జగన్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వ చర్యలు ప్రజలకు ఎలా ఇబ్బందికరంగా మారుతున్నాయి వీటిని అడ్డుకోవటానికి ఏం చేయగలను ఈ ఎజెండాతో కనుక యాత్ర నడిస్తే పాజిటివ్గానే నడుస్తుంది అది దానికి ఒక పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అలా కాకుండా చంద్రబాబు జైలు బెయిలు అనే టాపిక్ మాత్రమే మాట్లాడతాం దానికి నిరసనగానే ఈ యాత్ర అంటే అది జగన్కు ఉపయోగపడే యాత్ర అవుతుంది దీన్ని గుర్తించాలి వాళ్ళు ఓకే చూద్దాం గురుజీ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు దాకా సినారియో ఎలా ఉంది ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుందో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గురుగారు ప్రస్తుత రాజకీయాలపైన ఒక మంచి విశ్లేషణ అందించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్